ఇప్పటికీ సిక్స్ టేక్స్ చేశాను అనమాట ఇదే లాస్ట్ టేక్ బట్ ఈ సొసైటీలో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే మనీ ఉండాలి లేదా మైండ్ సెట్ ఉండాలి మైండ్ సెట్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే అయితే రిలీజియన్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి లేదంటే ఫిలాసఫీ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట డిఫరెంట్ ఫిలాసఫర్స్ డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీ ఇచ్చారనమాట మనకు నచ్చిన దాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని మన మైండ్ సెట్ని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలన్నమాట స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకోవాలి సో ఈరోజు మనం జేకే జేకే గారి ఫిలాసఫీని అర్థం చేసుకోబోతున్నాం మొత్తం కాదు చాలా చిన్నది నేనైతే ఈయన్ని చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఫిలాసఫర్గా భావిస్తానమాట ఎందుకంటే నాకైతే అస్సలు అర్థం కాలేదు ఈయన చెప్పిన మాటలు కానీ అవి కానీ కానీ మనం వీడియో చేయాలి ఈయన అసలు అర్థం కాలేదంటే ఎందుకు అర్థం కాలేదో తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఈయన ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లోనే ఒక బుక్ రాశారనమాట అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ మై మాస్టర్ అని చెప్పి సో ఈ బుక్లో ఫోర్ పార్ట్స్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడారు అనమాట ఆయన సో అందులో ఒక పార్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ సో దాని గురించి ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను అనమాట చాలా షార్ట్గా ఉంచుతాను సో ఫస్ట్ అయితే జేకే గారు ఇంట్రో మీ అందరికీ ఇస్తాను అనమాట యానీ బీసెంట్ మీరు పేరు వినే ఉంటారు టెన్త్ క్లాస్ బుక్లో ఉంటుంది యానీ బీసెంట్ అనే లేడీ మన ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో పనిచేశారనమాట ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆవిడైతే రిలీజియన్తో ఫెడప్ అయ్యారు ఎందుకంటే రిలీజియన్ పాలిటిక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత ప్లే చేస్తుంది జనాల్ని సపరేట్ చేయడానికి అసలు ఈ రిలీజియనే లేకపోతే అలాగే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇవేమీ లేకుండా కొత్త కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేద్దాం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మ్యాన్ పర్పస్ ఇవాల్వ్ అవ్వడం అనమాట రిలీజియన్ ఉపయోగించుకొని అలాంటప్పుడు ఎవల్యూట్ చేయడానికి మ్యాన్ని ఒక కొత్త కమ్యూనిటీ క్రియేట్ చేద్దాం కొత్త టీచర్ ఉండేలా క్రియేట్ చేద్దాం కొత్త పర్సన్ కావాలి మనకి అని చెప్పి అనుకున్నారనమాట సో యానీ బీసెంట్ తన కొలీగ్స్తో కలిపి సహచరులతో కలిసి ఆ టైంలో ఒక మిషన్ మీద స్టార్ట్ అయ్యారనమాట అదే ఒక కమ్యూనిటీని క్రియేట్ చేద్దాం ఆ కమ్యూనిటీ అంతా ఒక టీచర్ చేతిలో పెడదాం ఆ టైంకి ఉన్న ఫిలాసఫర్స్ ఎవరు వాళ్ళకి నచ్చలేదనమాట ఒక కొత్త యంగ్ బాయ్ని వెతికారనమాట అప్పుడు జేకే గారు ఆవిడకి దొరికారు సో జేకే గారికి చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రపంచానికి వరల్డ్ టీచర్లా పనిచేద్దాం పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నారనమాట సో ఆయన ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆయన బీసెంట్ గారు అండర్లో ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టీచర్స్తో ఆయన ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ఆయన మాస్టర్ ఎవరు ఎవరికి తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే వన్ ఫైవ్ అండే ఆయన ఈ ట్రైనింగ్ అంతా తీసుకున్న తర్వాత నేను వరల్డ్ టీచర్ని కాదు అసలు ఈవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో ఎవరికి టీచర్ అనే వాళ్ళే ఉండకూడదు అని చెప్పి ఆయన వరల్డ్ టీచర్ టైటిల్ని కాదనుకొని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట సో యానీ బీసెంట్ గారు ఆ టైంలో కొంచెం బాధపడి రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట సో ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు తర్వాత స్టేజ్లో ఆయన ఓల్డ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చి చాలా ఫిలాసఫీ ఆయన ఓన్ ఫిలాసఫీని స్ప్రెడ్ చేశారనమాట నాకు డెప్త్లో తెలియదు కాకపోతే ఆయన ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో రాసిన బుక్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం డిస్క్రిమినేషన్ పార్ట్ గురించి ఈరోజు వీడియోలో చదువుకుందాం అది షార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట జేకే గారి గురించి సో జేకే గారు మొత్తం చెప్పిన ఫిలాసఫీలో నాకు ఈజీగా అర్థమైంది అర్థమైంది ఏంటి అంటే దెర్ ఈజ్ నో మాస్టర్ దెర్ ఈజ్ నో టీచర్ అనమాట జర్నీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఎవల్యూషన్లో అదే యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్గా మనం చేయాలన్నమాట టీచర్ని మాస్టర్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అలాగే ఫిక్స్డ్ పాత్ కూడా లేదని చెప్పి ఆయన అంటారు అనమాట సో ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం డిస్క్రిమినేషన్ సో ఇది నేను విన్నప్పుడు జేకే గారు ఉన్న టైంలో అన్టచ్బిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండేది డిస్క్రిమినేషన్ కూడా ఉండేది అనమాట రిచ్కి పోర్కి అలాగే లో కాస్ట్కి హై కాస్ట్కి సో జేకే గారు డిస్క్రిమినేషన్ అంటే దాని గురించి మాట్లాడతారేమో యూజువల్గా మనం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లోనే మనం సొసైటీని చూస్తాం అనమాట సొసైటీలో ఎంత క్రైమ్ ఉంది సొసైటీలో ఎంత డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది సో మన థాట్స్ అన్ని ఆటల మీద ఉంటాయి అనమాట చెడ్డ వాళ్ళందరినీ తీసేద్దాం రిచ్ పూరు అంతా ఈక్వల్ చేసేద్దాం ఒక సోషలిస్ట్ మనలో వస్తాడు అనమాట కమ్యూనిస్ట్ మనలో వస్తాడు కానీ జేకే గారు డిస్క్రిమినేషన్ స్పిరిచువల్ పర్స్పెక్టివ్లో రాశారనమాట రియల్కి అన్రియల్కి డిస్క్రిమినేషన్ చేయగలగాలి అంటారనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అంటే దేవుడు ఉన్నాడు ఇదంతా మెటీరియల్ వరల్డ్ అనమాట రియల్ వరల్డ్ కాదు దేవుడు ప్రపంచమే నిజమైన ప్రపంచం అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం అనమాట జేకే గారు కూడా అలాగే రియల్ ఏంటి అన్రియల్ ఏంటి డిస్క్రిమినేట్ చేయగలగాలి అని చెప్పి అంటారనమాట అలాగే ట్రూత్ ఏంటి రాంగ్ ఏంటి డిస్క్రిమినేట్ చేయాలనుకుంటారు కరెక్ట్ ఏంటి ఇన్కరెక్ట్ ఏంటి డిస్క డిస్క్రిమినేట్ చేయాలనుకుంటారనమాట సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాజ్ అ హ్యూమన్ మనం అందరం ఇవాల్వ్ అవ్వాలన్నమాట సో ఆ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా జరగాలంటే మన ప్లాన్ కాదు గాడ్స్ ప్లాన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ గాడ్స్ ప్లాన్ని ఫాలో అయితే ఎవల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి అంటారనమాట ఈ నీ డిస్క్రిమినేషన్లో బాడీ గురించి కూడా మాట్లాడారు అనమాట బాడీ ఫిజికల్ బాడీ యాస్ట్రల్
ఈ వైబ్రేషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే మనలో నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అంటే యాంగర్ జలసీ ఇవి క్రియేట్ అయితే బాడీలో వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటాయంట అప్పుడు కాస్మిక్ బాడీకి సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అంట యాస్ట్రల్ బాడీకి సో ఇవెన్చువల్గా అది డిప్రెషన్కి లీడ్ చేస్తుంది అంట కాస్మిక్ బాడీ కాస్మిక్ బాడీ ఆర్ యాస్ట్రల్ బాడీ అది దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంట అలాగే మన మెంటల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో దానికి సెల్ఫ్ అంటే నేనే గొప్ప నేనేమో నేను నా పర్సనల్ గ్రోత్ కోసం పనిచేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటుంది అంట సో ఈయన డిస్క్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్లో ఏం చెప్తాడంటే యు ఆర్ నాట్ ఫిజికల్ బాడీ యు ఆర్ నాట్ మెంటల్ బాడీ యు ఆర్ నాట్ కాస్మిక్ బాడీ ఈ మూడు అన్ని సపరేట్ చేసి యు బీ ఆన్ ద పాత్ అంటాడు అనమాట ఆ పాత్లో అంటే ఈ మూడు కాకుండా నువ్వేంటో నీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఈయన అంటారు అనమాట అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కన్క్లూజన్ ఈయన ఏమిచ్చారంటే ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ రైట్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ మనం ఒక పర్సన్కి హెల్ప్ చేస్తే రైట్ కాదంట ఆ హెల్ప్లో కూడా మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ హెల్ప్ ఏదైతే ఉందో అది చేయమని ఈయన అంటారు అనమాట సో ఈయన అడిగారు ఈయన దగ్గర చాలా వెళ్తూ ఉండేది అనమాట ఈయన కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రాపర్టీ చాలా ఎక్కువ ఉండేది మీరు స్పిరిచువల్ టీచింగ్స్ చేసే బదులు పూర్ పీపుల్కి ఫీడ్ చేయొచ్చు కదా అన్నారు అనమాట పూర్ పీపుల్కి ఫీడ్ చేయడానికి రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నారు కానీ నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడానికి అలాగే ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ని షేర్ చేయడానికి ఎవరు లేరు అని చెప్పి జేకే గారు అన్నారు అనమాట సో హంగర్ ఎవరైనా ఎవరైనా తీర్చొచ్చు కానీ నాలెడ్జ్ అందరూ స్ప్రెడ్ చేయలేరు అనమాట అది జేకే గారు డిస్క్రిమినేషన్ గురించి చెప్పిన చిన్న కాన్సెప్ట్ అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఇక్కడ వరకు చూసినట్టయితే థ్యాంక్ సో మచ్ బడీస్